வணக்கம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ஓகே ரெடி ஓகே பை ஒரு சங்க உங்க போஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இருக்கக்கூடியது ஸோ என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான பார்த்து கரண்ட் அஃபேர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ ஆரம்பிச்சலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ ரெடி நடப்பு நிகழ்வுகள் இர டிசம்பர் பதிமூணு இன்று முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய பத்து முக்கியமாக நான் கருதக்கூடிய நடப்பு நிகழ்வுகளை உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஜிதேந்திர சிங் அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் அவர்கள் டிசம்பர் பனிரெண்டு அதாவது நேற்று வடகிழக்கு பிராந்தியத்தின் நாடாளுமன்ற ஆலோசனை குழு கூட்டம் தலைமை தாங்கினார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம இந்தியாவில் வடகிழக்கு பிராந்தியம் வடகிழக்கு பகுதிகளுக்கு வந்து முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு போகிறதுக்காக ஒரு கூட்டம் வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க கண்டிப்பாக அதில் நம்ம வரமாட்டோம் அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை ஸோ வடகிழக்கு இந்தியாவின் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தின் தலைமை தாங்கியவர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் அவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தது நேற்று இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு வடகிழக்கு வளர்ச்சி தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் அதாவது வடகிழக்கு பகுதியில் பத்து சதவீதம் ஜிபிஎஸ் பயன்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது முதல் அந்த ஜிபிஎஸ் என்ன மொத்த பட்ஜெட் ஆதரவு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மொத்த ப மொத்த பட்ஜெட் ஆதரவு அதாவது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பட்ஜெட் ஆதரவு அதில் வந்து பத்து சதவீதம் நம்ம வடகிழக்கு பகுதியில் வந்து பயன்படுத்துறதை பற்றி விவாதிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அரசாங்கத்தால் திரட்டப்பட்ட வருவாய் ஆதாரங்கள் மற்றும் வரி வசூல் ஆகியவை இதில் அடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தந்தது இந்த ஜிபிஎஸ் மொத்த பட்ஜெட் ஆதரவு இந்த மொத்த பட்ஜெட் ஆதரவு வந்து பத்து சதவீதம் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி அதை பயன்படுத்துவது குறித்த ஒரு விவாத கூட்டம் நடைபெற்றதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜிபிஎஸ்க்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய தொகை நிதி சரிங்களா <laughs> 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 அடுத்து ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஏஐ அப்படின்னு ஒரு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக நம்ம இந்தியாவில் நாலாயிரம் இந்திய ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க யூனிஸ்கோ முடிவு செய் முடிவு எடுத்திருக்கதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யூனிஸ்கோ மற்றும் டெல் டெக்னாலஜி இணைந்து ஒரு புதிய கல்வி திட்டத்தை தொடங்க உள்ளன அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சமீபத்தில் யூனிஸ்கோ என்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிறனால கவனிச்சுக்கோங்க நம்ம அதாவது நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க போகிறாங்க இந்த பயிற்சி யார் யாருன்னா யூனிஸ்கோ வந்து முன்னெடுத்து யூனிஸ்கோ மற்றும் டெல் டெக்னாலஜி இணைந்து ஒரு புதிய கல்வி கொள்கையை உருவாக்க போகிறாங்க கல்வி கொள்கை கிடையாது கல்வி திட்டம் இங்கு நாலாயிரம் இந்திய ஆசிரியர்கள் செயற்கை தொழில்நுட்பத்தில் பயிற்சி அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த செயற்கை தொழில்நுட்ப பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளதால் செயற்கை நுண்ணறிவுவை அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தை நம்ம பா நம்ம பள்ளியில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கான ஒரு முதல் கட்ட திட்டமா இது உபயோகப்படுத்தப்படுது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பள்ளியில் ஒரு பாடமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ள நிலையில இது முதல்நிலையாக கருதப்படுது கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் இந்திய ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி 
பயிற்சி அளிக்க முன் வந்துள்ளது யுனிஸ்கோ யுனிஸ்கோ எந்த டெக்னாலஜியுடன் ஒன்று சேருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெல்லோட ஒன்று சேருது இதெல்லாம் ஏன் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப இதுவா சொல்றேன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏதாவது ஒரு டக்குன்னு கேட்டு வச்சிருவாங்க ஸோ இதுல இருந்து எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் வரிசையா டக்குன்னு கேட்டுருவாங்க யூனிஸ்கோ சமீபத்தில் நாலாயிரம் இந்திய ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க எந்த டெக்னாலஜியுடன் இல்லை எந்த நிறுவனத்துடன் ஒன்றிணைந்தது அப்படி கீழே கொடுத்துருவாங்க ஹச்சிஎல் டெல் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அதனாலதான் பொறுமையா அண்ட் பத்து படிச்சாலும் கொஞ்சம் திருப்தியா படிங்க ஷார்ட்னா ரெண்டே லைன்ல முடிச்சாலும் சரிங்களா சோ செயற்கை நுண்ணறிவு பாலத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க இத்திட்டத்தின் மூலமாக மூன்று கட்டங்களாக பரவுகிறது முதல் கட்டம் எந்தெந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியருக்கு பயிற்சி அளிக்க தயாராக இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா கர்நாடகா ஆந்திரா கர்நாடகா நம்ம பக்கத்துல இருக்கு மகாராஷ்டிரா மறந்துடாதீங்க இந்த மூன்று மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு சரியான ஒரு பயிற்சியை கொண்டு போக போகுது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது சரிங்களா செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு நுண்ணறிவு செயற்கை முறையில நுண்ணறிவு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பாட பிரிவு சரிங்களா சரி அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் காலநிலை நடுநிலை ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட் நியூட்ரலா வர்றதுக்காக ஒரு மாநாடு ஒண்ணு கொண்டு கொண்டு வந்திருந்தாங்க அது வந்து ஐரோப்பிய யூனியன் ஐரோப்பிய யூனியன் வந்து கொண்டு வரக்கூடிய இந்த பிளான் இந்த பிளான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ள ஒரு கிளைமேட் நியூட்ரியட்டை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பிளான் இந்த பிளான்ல இருந்து இப்ப போலாந்து நாடு வெளியேறி உள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் வெளியேறணும் எதற்காக வெளியேறணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து இருக்கக்கூடிய காலநிலை நடுநிலை அந்த நடுநிலைனா நியூட்ரியட் நியூட்ரியட்டின் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நியூட்ரல் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க ஸோ நடுநிலை ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது திட்டத்தில இருந்து போலாந்து வெளியேறியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அணுசக்தியை ஆதரிப்பதற்கும் அணுசக்தியை ஆதரிப்பதற்கும் பொருளாதார மாற்றத்திற்கும் யூனியன் அதிக நிதி கோரியதால் இந்த வெளியேற்றம் நடந்துள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அணுசக்தி ஆதரிப்பதற்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதார மாற்றத்திற்கு யூனியன் அதிக நிதி கோரியுள்ளதால் அதிக நிதி கேட்டதுனால இந்த போலாந்து நாடு வெளியேறியுள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கொண்டு வந்துள்ள இந்த காலநிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது திட்டத்தில் எண்பது சதவீதம் எண்பது சதவீதம் எரிசக்தி போலாந்து நாட்டுக்கு தேவைப்படுகிறது அதனால போலாந்து நாடு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை ரெண்டாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் நீட்டிக்கணும் அப்படின்னு தங்களுடைய கோரிக்கையை வச்சாங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு கூடிய எரிவாயு எரிசக்தி அப்படிங்கிறது நீடு தேவை அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது கால்குலேஷன் பண்ணா அவங்களுக்கு எண்பது சதவீதம் வேணுங்கிறதுனால இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதை ரெண்டாயிரத்தி எழுபது வரை நீட்டிக்க அந்த நாடு கோரியது என்பது குறிப்பிடத்தந்தது ஆனா அதுல மத்த வெளியேற்றுவதற்காக <laughs> நூறு பில்லியன் யூரோ திட்டமாக இது கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள்ள நம்ம நிகர அளவில் பூஜ்ஜிய கிரீன் ஹவுஸ் வாயுவை நம்ம வெளியேற்றத்திற்கான நூறு பில்லியன் ஜீரோ திட்டமாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது தாங்க டாப் டூ பாட்டம் இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்ட் அடுத்த நாலாவது நாலாவது பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு அமைப்பு ஒன்று சேர்ந்திருக்காங்க நல்ல ஒரு விஷயத்துக்கு ஒன்று சேர்ந்திருக்காங்க அந்த நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்டையே இது ஏக்குவலை ஈக்குவலாக இருக்க வேண்டியதுதான் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை நல்லா வந்து பெரிய பிரம்மாண்டமாக பார்த்து மற்றவங்க வாய பழக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேட்டர்லாம் வச்சு அவளை அரிசியெல்லாம் போட்டு அவளெல்லாம் சாதனம் வைப்போம் சாதம் வச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மிஞ்சி போயிடும் அது தூக்கி குப்பை தொட்டியில தான் போடுவே தவிர பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு அறக்கட்டளையோ இல்ல பக்கத்துல ஏதாவது அனாதர் ஆசிரியத்துல கொடுக்கணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் இது வரைக்கும் யாருக்கும் கிடையாது ஸோ பிரம்மாண்டமா பாக்குறத கெத்து ஸ்டேட்டஸ் நினைக்கக்கூடிய பல பேர் வந்து அந்த மிஞ்சி போன சாதத்தை குப்பையில கொட்டுறது தான் கௌரவமா நினைக்கிறாங்களே தவிர அதை இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஒரு மனநிலை யாருக்குமே வரது கிடையாது அந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை இவங்க எடுத்து பண்ண போறாங்க ஸோ இரண்டு அமைப்புகள் பண்ண போறாங்க ஒரு அமைப்போட பேர் என்னன்னா எஃப் எஸ் எஸ் ஏ ஐ இன்னொன்னு வந்து நாஸ்காம் பவுண்டேஷன் இதுக்கான அப்ரிவியேஷன் உங்களுக்கு கிளியரா கொடுத்திருக்கேன் அந்த எஃப் எஸ் எஸ் ஏ ஐ அப்படின்னா ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சரி ஓகே இப்ப நாஸ்காம் அப்படின்னா நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் சாப்ட்வேர் அண்ட் சர்வீஸ் கம்பெனி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது மென்பொருள் மற்றும் சேவை நிறுவனங்களின் தேசிய
ஃபுட் டொனேஷன் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு நமக்கு உணவுகள் நம்ம கொடுக்க முடியும் இதன் மூலமாக யார் யாருக்கு தேவை இருக்குதோ அவங்களுக்கு கொண்டு போய் இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஹெல்ப் லைன் உபயோகப்படுத்தி இதை கொண்டு போகிறாங்க இது மிக மிக ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் அந்த இரண்டு அமைப்பை மட்டும் தயவு செஞ்சு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதன் மூலமாக வீணாவதை தடுப்பதற்காகவும் உணவு ஊக்குவிப்பதற்கு ஒரு தொழில்நுட்ப தளத்தையும் உருவாக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த இரண்டு இணையத்தின் பேர் என்ன இரண்டு அமைப்போட பேர் என்ன ஒருத்தங்கழிவு கப்பல் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது அதாவது நீர்மூழ்கி கப்பல் அதாவது சரி ஓகே ஆக்சுவலா இதுல யாரு கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் கொடுத்திருக்கிறது யாரு அப்படின்னு ஒரு வாசிப் பில்டர் அதாவது கப்பல் கட்டுமானம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்போட பெயர் என்ன அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க மேல இருக்கிற டைட்டில் கார்டன் ரிச் ஷிப் பில்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட் அந்த ஒரு நிறுவனம் நம்ம இந்திய கப்பற்படைக்கு அதாவது கடற்படைக்கு சாரி இந்திய கடற்படைக்கு ஒரு லேண்டிங் கிராஃப் யூனிட்டியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது யூட்டிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து எல் சி யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது முழுக்க முழுக்க ஒரு நீரிழிவு கற்பல் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது இதன் மூலமாக நம்ம இதில் முக்கியமாக போர் தொட்டிகள் கவச வாகனங்கள் அதில் நிறுத்தலாம் துருப்புகள் மற்றும் உபகரணங்கள் நிறுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி பதினாறு பயனாளிகள் தங்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ இதுக்கும் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த கடற்படையில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய கப்பல்களில் இது ஏழாவது இடத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தகுந்தது அதாவது இந்த எல் சி யூ ஏழாவது இடத்தில் உள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனை நம்மளுக்கு அனுப்பினவங்க யாருன்னா வார்ஷிப் பில்டர் அந்த லிமிடெட் அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அதான் ஜி ஆர் எஸ் இன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டர் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து போயிடலாம் ஸோ அடுத்து ஆறாவது முக்கியமான என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே தெரிஞ்சுதான் காப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எழுபத்தி மூணு நாடுகள் காலநிலை லட்சிய கூட்டணியில் இணைந்துள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சி சிலியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த வருடம் தொடங்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க நியூயார்க்கின் காலநிலை நடவடிக்கை உச்சி மாநாட்டில் தொடங்கப்பட்டதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல காப் டுவெண்டி சிக்ஸ் அது டுவெண்டி ஃபைவ் இல்ல டுவெண்டி சிக்ஸ் காப் டுவெண்டி சிக்ஸ் எங்க நடைபெற இருப்பதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கிலாந்துல நடைபெற இருக்கதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதன் மூலமாக காப் டுவெண்டி ஃபைவ் எங்க நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்டா சிலி அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எங்க வந்து நடைபெற போகுதுனா இங்கிலாந்து நடைபெற போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நவம்பர்ல ஸோ காப் டுவெண்டி சிக்ஸ் நடைபெற போகுது கிளாஸ் ஓக் அப்படிங்கிற இடத்துல நடைபெற போவதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆறாவது கரண்ட் அஃபேர் ஓவர் ஏழாவது கரண்ட் அஃபேர் எஸ் செவன் சவனை பொறுத்த வரைக்கும் மாநிலங்களவை அதாவது நம்மளோட மாநிலங்களவை பட்டியல் பழங்குடியினருக்கான இருக்கக்கூடிய மசோதாவை இரண்டாவது திருத்தம் செஞ்சு மசோதாவை நிறைவேற்றி உள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்கள் அவையில நிறைவேற்றம் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்கூல் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஸோ மாநிலங்களவையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அரசியலமைப்பு பட்டியல் பழங்குடியினர் ஆணை இரண்டாவது திருத்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டியல் இனத்தனும் பழங்குடி இனத்தவர்களுக்காக சட்ட திருத்தம் அப்பப்பே நடைபெறும் அதன் மூலமாக பட்டியல் இனத்தவர்கள் வந்து ஆட் ஆவாங்க ஒரு சில பட்டியல் இனத்தவர்கள் ஆட் ஆவாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் இது வந்து முழுக்க முழுக்க பாராளுமன்றத்தால் மட்டுமே செயல்படுத்த முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது இந்த மசோதா கர்நாடகாவில் உள்ள பட்டியல் பழங்குடியினரை கிட்டத்தட்ட மூணு பேரை வந்து இதுல ஆட் பண்ண போறாங்க பட்டியல் இனத்துல சேர்க்க போறாங்க என்பது குறிப்பிட்ட மற்றும் பெலாவி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ இவங்க வந்து ஆக்சுவலாக கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பரிவரா தல்வாரா சித்தி இந்த மூன்று சமூகத்தை சேர்ந்த பழங்குடியினரையும் இந்த மசோதா மூலமாக இணைக்க போறாங்க என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது இந்த மசோதாவை பழங்குடியினர் விவா அமீன் விவகார அமைச்சர் ரேணுகா சிங் அவர்கள் ரேணுகா சிங் சாருதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரேணுகா சிங் சாருதா உயர் சபையில் அறிமுகப்படுத்தினார் உயர் சபை என்பது இந்த இடத்துல மாநிலங்கள் அவையை குறிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது அடுத்தது எட்டாவது ஸோ எட்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் சிறந்த நபர் அப்படின்னு டைம்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் மிகச்சிறந்த நபர
ஸோ உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன்னா ரொம்ப வளவலன்னு இழுத்துரும் அதனால தான் நான் செக் பண்ணி அவர் ஃபோட்டோலாம் காமிக்காம இருக்கேன் ஸோ கிரெட்டா துன்பர்க் அப்படி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த காலநிலை மற்றும் அவசர நிலையை எதிர்கொள்ளுவதற்காக அடுத்த ஒரு தலைமுறை ஒரு தலைமுறையான குரலாக மாறிய அப்படின்னு தன்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை கொண்டு போய் காமிக்க போறாது வயசு மேக்சிமம் அதுதான் இவருக்கு இந்த இந்த பட்டத்தை கொடுக்கறதுக்கு மிக மிக காரணமாக இருந்தது வயசு பதினாறுங்க நம்ம பதினாறு வயசு படிக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு பாத்துக்கோங்க உலகளாவிய காலநிலை மற்றும் அவசர நிலை எதிர்கொள்றதுக்கு ஒரு தலைமுறைக்கான குரலாக மாறியவர் தான் இவர் ஸோ இவர் பேர் வந்து என்ன சொன்னேன் கிரெட்டா துன்பர் கிரெட்டா துன்பர் இவர் வந்து ஸ்வீடஸ் இளைஞர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ ஸ்வீடன் பாத்துக்கோங்க ஸோ ஸ்வீடன் இளைஞர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ டைம்ஸ் பத்திரிகையின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் சிறந்த நபர் கிரெட்டா துன்பர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சரி அடுத்து ஒன்பதாவது ஒன்பதாவது கொஞ்சம் கட்டகட்ட கட்டகட்ட கட்டகட்டகம் பெருசாக தான் போகும் அதாவது இந்திய விளையாட்டு விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா சாம்பஸ் அண்ட் சாம்பஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதான் எஃப் ஐசிசிஐ அப்படிங்கிறது கூட இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதாவது அதனோட அப்ரிவேஷன் இந்திய விளையாட்டு விருதுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்திய விளையாட்டு விருதுகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வெற்றியாளர்கள் டிசம்பர் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று புதுடெல்லியில் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே யார் யாருக்கு என்னென்ன விருது கொடுத்துருக்காங்கன்னு வரிசையை ஒன்பை ஒன்றாவே பார்க்கலாம் பொறுமையாகவே பார்க்கலாம் நிதானமாகவே பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு நபர் யார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன தெரியுங்களா ஆண் ஒருத்தங்க பெண் ஒருத்தங்க ஆக்சுவலாக இவங்க ஒரே விளையாட்டுத்துறையை சேர்ந்தவங்கன்னு சேர்ந்தவங்கன்னு இருக்கக்கூடாது இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இந்த ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு நபர் அப்படின்னா பெண் அப்படின்னா யாருன்னா ராணி ராம்பால் அவர்கள் ராணி ராம்பால் எங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு எஸ் பெண்கள் ஹாக்கி அணியின் தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ ஆண்டின் மிக சிறந்த விளையாட்டு நபர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராணி ராம்பால் அவர்கள் அடுத்து ஸோ ஆண் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண் சொல்லிட்டே ராணி ராம்பால் அவர்கள் பெண் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சௌரத் சௌத்ரி அவர்கள் சரிங்களா ஆண் வந்து சௌரத் சௌத்ரி ஏஸ் பிஸ்டல் ஷூட்டர் சரிங்களா இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ஒன்று ஒன்று முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்படி போட்டுருவா சரியா ஓகே ஆண்டின் சிறந்த விளையாட்டு நபர் பெண்ல ராணி ராம்பால் அவர்கள் ஆண வந்து சௌரப் சௌத்ரி அவர்கள் ஏஸ் பிஸ்டல் பிஸ்டல் ஷூட்டர் அவர் சரிங்களா அடுத்து சிறந்த தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் ஒரு கூட்டமைப்பு இருக்கு அதுல எது மிக சிறந்து விளங்குதோ அதுதான் மிகச் சிறந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எது மிகச் சிறந்த மிகச் சிறந்த கூட்டமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய துப்பாக்கி சங்கம் தான் மிகச் சிறந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ கண்டிப்பாக கரெக்டாக தெரியும் உங்களுக்கு ஆ இப்போ ஓகே தானே ஓகே ஸோ சிறந்த தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய துப்பாக்கி சங்கம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சிறந்த நிறுவன ஊக்குவிப்பு இது ரொம்ப முக்கியங்க எந்த நிறுவனம் வந்து விளையாட்டு துறையை வந்து இந்த விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறையை வந்து ரொம்ப ஊக்குவிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொதுத்துறையில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே விளையாட்டு மேம்பாட்டு வாரியம் தான் சிறந்த நிறுவன ஊக்குவிப்பு விளையாட்டு துறையில் இருக்கிறதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி ஓகே சிறந்த பேரா தடகள வீரர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்தீப் சௌத்ரி அவர்கள் ஈட்டி சௌத்ரி சௌத்ரி ரெண்டு சௌத்ரி வருது ஒரு சௌத்ரி சௌரப் சௌத்ரி அவர் வந்து பிஸ்டல் ஷூட்டரா இருக்கக்கூடியவர் இது சந்தீப் சௌத்ரி இவர் ஈட்டி எறிதல் இதுல விளையாட்டுல இருக்கிறவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இது ஒரு கன்க்ளூஷன் ஓகே அடுத்து திருப்புமுனை விளையாட்டு நபராக இருக்கக்கூடியது குத்து சண்டை அதாவது ஒரு எப்படி சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் திருப்புமுனை அப்படின்னா எப்படி என்ன சொல்லுவாங்க டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆகுறதை பார்த்துக்குங்க ஸோ விளையாட்டு நபர் அப்படின்னா அமித் பங்கல் அவர்கள் ஸோ குத்து சண்டை விளையாட்டு வீரர் என்பது குறிப்பிடத்தந்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா சரிங்களா பார்த்துக்குங்க வாழ்நாள் சாதனையாளர் யார் அப்படின்னா நிர்வாகி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிந்தராஜ் கெம்பரடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கோவிந்தராஜ் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது முழுக்க முழுக்க நான் உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி டேப்ல அப்லோட் பண்ணிடுவேன் அதுதான் லைவே நான் கம்யூனிட்டி டேப்ல போடுறேன் இந்த லைவ் முடிச்சோம்னா கம்யூனிட்டி டேப்ல நான் சொல்லிடுவேன் அதை நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை பார்த்து கூட அழகா நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால பயப்பட வேண்டாம் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் ஸோ திருப்புமுனை விளையாட்டு நபர் அமித் பங்கல் அவர்கள் குத்து சண்டைன்னு சொன்னேன்
சிறந்த விளையாட்டு பத்திரிகையாளர் அப்படின்னா காமி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் ஸோ மிகச்சிறந்த விளையாட்டு பத்திரிகையாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் இதுதான் ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய இவங்க கொடுக்கக்கூடிய லிஸ்ட்டு ஸோ ஆண்டின் மிகச்சிறந்த விளையாட்டு நபரில் இருந்து ஆரம்பித்து எல்லாமே உங்களுக்கு வரிசையாக சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் டவுட்டாக இருக்கிறவங்க நான் கம்யூனிட்டி டேப்பில் போய் பாருங்கள் எழுதிக்கலாம் பத்தாவது ஃபாஸ்ட் வாஸ் லாஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ பாலியல் குற்றங்களை இருபத்தி ஒரு நாட்கள் விசாரித்து தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு ஆந்திரா பேரவை மசோதா நிறைவேற்றம் அடைந்துள்ளது மிக மிக முக்கியமானது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹெட்லைன்ஸ்ல இப்ப போய் கரண்ட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஹெட்லைன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு விவாத மேடையிலும் இதுதான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ பாலியல் குற்றங்களை இருபத்தி நாலுல விசாரிச்சு தண்டனை இருபத்தி ஒரு நாட்கள் வந்து ஓகே நான் தூக்கில போற லெவலுக்கு அந்த விசாரணைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க எந்த மாநிலம் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டா ஆந்திர மாநிலம் கொண்டு வரப்பட்டது ஆந்திர பேரவையில் மசோதா நிறைவேற்றம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க முழுக்க முழுக்க இது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹைதராபாத்தில் நடந்த கால்நடை பெண் மருத்துவர் வந்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் ஸோ ஆந்திராவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கவும் ஸோ பாலியல் வன்கொடுமையிலிருந்து ஈடுபட்டவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கவும் இந்த சட்ட மசோதாவை ஆந்திர அரசு உருவாக்கி உள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அற்புதமான ஒரு அனைவராலும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயத்தை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நிதர்சனமான உண்மை இந்தியாவில் உள்ள பல பேரும் ஆச்சரியத்தக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கத்தை வந்து ஆந்திர அரசாங்கம் செய்து கொண்டு வருகிறது என்பது நிதர்சனமான உண்மை ஸோ பத்து கரண்ட் பேர் உங்களுக்கு அழகான முறையில் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ மிஸ் பண்றவங்க கம்யூனிட்டி டாப்ல போய் பாருங்க வீடியோ அப்லோட் ஆயிரும் ஸோ நாளை இதே போல சந்திக்கலாம் டைமிங் வந்து சொல்ல முடியாதுங்க ஒரு அஞ்சரை மணியில இருந்து ஆறு மணிக்குள்ள லைவ் வந்துருவேன் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு டக்குன்னு நான் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டிமேட் பண்ணிடுவேன் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ நாளை சந்திக்கலாம் நாளைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் பதினாலில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்